Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vương Đình Huệ quan lộ thần tốc. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Động thái này của Bộ Chính trị cho thấy hai nhân vật này sẽ đi theo hai chiều hướng ngược chiều nhau. Một là khả năng thăng tiến hơn nữa cho ông Vương Đình Huệ và khả năng ông Hoàng Trung Hải sẽ trở thành củi trọt lò vì những sai phạm và thất thoát nghiêm trọng của tài sản của nhà nước trong dự án mà các ông đã ký trước đó. Đây là hình ảnh hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị giao cho ông Vương Đình Huệ làm bí thư thành ủy Hà Nội diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 tại Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hải thôi giữ chức bí thư thành phố Hà Nội để giữ chức phó trưởng tiểu ban văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức phó thủ tướng tiểu ban văn kiện, chức phó trưởng ban tiểu ban văn kiện đại hội lần thứ 13 dành cho ông Hoàng Trung Hải coi như một vị trí văn thư quèn, không có quyền gì cả. Số phận của ông Hoàng Trung Hải xem như đã rõ. Tháng riêng năm nay, ông Hoàng Trung Hải nhận kỷ luật cảnh cáo của Bộ Chính trị vì có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án công ty găng thép Thái Nguyên, tức là dự án Thisco 2 khi còn là phó thủ tướng. Thay mặt Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thông báo ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức phó thủ tướng Chính phủ để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của thành phố Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Hiện nay, giới quan sát đã đặt ra hai giả thiết như sau. Hoặc việc ông Vương Đình Huệ làm lãnh đạo của thành ủy Hà Nội chỉ là biện pháp tạm thời từ nay tới đại hội đảng lần thứ 13, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021. Theo đó, ông Vương Đình Huệ sẽ có khả năng được đề cử vào một trong bốn tứ trụ, đó là có những chức danh có thể liệt kê bao gồm Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, và đây đều là những chức vụ rất quan trọng tại Việt Nam. Và mời các bạn, các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh khi ông Vương Đình Huệ nhậm chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và dù dự đoán ra sao, điều đó rõ ràng ràng là quân quan lộ của ông Vương Đình Huệ đã ngày càng thuận lợi và mở rộng bắt đầu từ đây. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nay là Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Hoặc nếu không vào tứ trụ tại Đại hội Đảng 13, ông Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục là chức Bí Thư Thành ủy Hà Nội thêm một nhiệm kỳ nữa. Trước đó, từ hồi tháng 5 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ủng hộ hai ông gồm Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, đang là các trưởng ban nội chính và ban kinh tế trung ương ứng cử vào hai vị trí trong bộ chính trị. Tuy nhiên, ban chấp hành trung ương lại bầu hai ứng viên khác là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại hội nghị trung ương 7 kết thúc vào hôm 11 tháng 5 năm 2013, 175 ủy viên trung ương chính thức có quyền bỏ phiếu đã bầu các ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Phó Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ Chính trị vốn đã có 14 ủy viên đưa tổng số nhân sự lên 16 ghế. Trong khi đó, trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh và trưởng ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ lại không vào được cơ quan quyết định tối cao này của Đảng. Thời điểm đó, giới bình luận gọi đây là thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc sắp xếp nhân sự. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh sau đó đã chết rất nhanh khi ông ra Trung ương và thất bại trong việc vào Bộ Chính trị. Một bài viết của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Hoa Kỳ đang gây những phản ứng trái chiều nhau trong nước khi coi cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh là một tổn thất cho Việt Nam. 
trong một nhận định công bố tuần trước trung tâm nghiên cứu uy tín từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo việt nam tới phát biểu cho rằng ông thanh là một kiến trúc sư đằng sau sự chuyển mình của đà nẵng đồng thời cho rằng việc ông qua đời vì bệnh tật là một sự mất mát đối với việt nam và cũng như mọi khi trước mỗi kỳ đại hội đảng thì đều có cuộc đấu đá quyền lực dữ dội trong đảng và tiếp xúc cử tri vào ngày 13 tháng 5 năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã bình luận Thẩm quyền là ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng là một cơ quan chuẩn bị để Trung ương quyết định thôi. Vừa rồi bầu bổ sung được thành 16 ủy viên Bộ Chính trị, định bổ sung 3 thì được 2, định bổ sung thêm 2 ủy viên Ban Bí Thư thì được 1. So với yêu cầu về số lượng thì chưa đạt, cái đó Trung ương cũng không hài lòng. Đây là hình ảnh 19 nhân vật trong Bộ Chính trị khóa 12, đứng đầu là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Báo chí nhà nước khi đó nó dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng giải thích như sau. Trong không khí dân chủ này, cơ chế phải có số dư để tôn trọng các ý kiến của người ta. Ông Vương Đình Huệ khi đó là tiếp tục là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 12 năm 2012 tới tháng 1 năm 2016. Khi diễn ra đại hội đảng lần thứ 12 Vào bộ chính trị năm 2016 Nhưng tại đại hội 12 Ông Vương Đình Huệ được bầu vào bộ chính trị Và nhóm các nhân vật quyền lực nhất của Việt Nam Từ tháng 4 năm 2016 Ông chính thức là phó thủ tướng chính phủ Cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2020 Năm nay và khi được điều động Làm bí thư thành ủy Hà Nội Với học hàm giáo sư tiến sĩ kinh tế Ông Vương Đình Huệ được giới quan sát sẽ là một trong những nhà kỹ trị nổi trội nhất trong chính giới Việt Nam hiện nay. Trong vai trò Phó Thủ tướng, ông Huệ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực về kinh tế. Trong đó có việc theo dõi, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nhà nước và điều này hết sức quan trọng trong thời gian tới khi các công ty, nhà nước đều gây ra những thua lỗ khổng lồ. Và ông Vương Đình Huệ cũng là người trực tiếp chỉ đạo đàm phán và thực hiện các hiệp định thương kinh tế, thương mại song phương và đa phương với các nước trên thế giới. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng trao quyết định chính thức cho ông Vương Đình Huệ nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Ông Vương Đình Huệ đã giúp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ bao gồm Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng, Nhà nước, Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi. Ông còn là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghiên cứu và Thực hiện các Cải cách Chính sách Tiền lương nhà nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp. Sinh năm 1957, với chuyên môn kinh tế, tài chính, ông Huệ được đồn đoán là một trong các ứng viên cho chức Thủ tướng trong tương lai. Theo truyền thông, các thủ tướng Việt Nam gần đây từ ông Phan Văn Khải, Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đều xuất phát từ chức vụ phó thủ tướng. Theo tiểu sử chính thức, từ năm 1979 đến năm 1985, ông Vương Đình Huệ là giảng viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Và từ năm 1986 cho đến năm 1990, ông là nghiên cứu sinh ở Đại học Kinh tế Bratislava. Cộng hòa Slovakia. Sau khi về nước, ông làm giảng viên ở Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, rồi trở thành trưởng khoa kế toán từ năm 1994 đến năm 1999. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng năm Phó Thủ tướng của mình. Trong hai năm từ năm 1999 đến năm 2001, ông là Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Từ năm 2001 tới năm 2006, ông là phó tổng kiểm toán nhà nước. Ông trở thành tổng kiểm toán nhà nước, ủy viên Trung ương Đảng, khóa 10, đại biểu Quốc hội từ năm 2006 đến 2011. Trong thời gian ngắn, từ tháng 8 năm 2011 tới tháng 12 năm 2012, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, là một bộ hết sức quan trọng tại Việt Nam. Cuối năm 2012, Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu quyết định tái lập Ban Kinh tế Trung ương. Ban này được gọi là Ban Tham mưu Chiến lược của Đảng về Kinh tế, theo đường lối và cương lĩnh của Đảng Cộng sản chỉ ra. 
Ông Vương Đình Huệ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, điều động làm trưởng ban kinh tế trung ương từ cuối năm 2012 đến năm 2016. Việc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng là lần đầu tiên ông Vương Đình Huệ nắm chức vụ lãnh đạo ở một cấp địa phương. Việc điều hành đảng bộ và thủ đô vào thời điểm hiện nay sẽ là cơ hội để ông chứng tỏ khả năng trước đại hội đảng 13 và sắp diễn ra trong thời gian tới. Và trước đó có nhiều lời đồn đoán rằng Phó Thủ tướng Phương Đình Huệ được đề bạt chức vụ mới và mạng xã hội bỗng xôn xao vì một số người bắt đầu chia sẻ câu chuyện trước đây mang tên Tuổi thơ dữ dội của Bộ trưởng Vương Đình Huệ với chi tiết Những khi đèn dầu hết, ông học nhờ ánh trăng và bắt trước người xưa, bắt đom đóm, bỏ vào quả cả rỗng để học. Có lẽ để chuẩn bị thi hành kỷ luật với cựu bí thư Hoàng Trung Hải, nên Bộ Chính trị đã nhanh chóng ra quyết định để chiều ngày 7 tháng 2 năm 2020, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định chính thức là ông Vương Đình Huệ sẽ nhận đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng. Theo ông Vượng, việc này nhằm phát huy kiến thức, năng lực, nghiên cứu, chiến lược và kinh nghiệm của công tác của ông Hải và công việc chung của Đảng Cộng sản. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng họp, thảo luận, cân nhắc các mặt để điều động ông Vượng, ông Lưu Vượng Vương Đình Huệ thôi làm Phó Thủ tướng để giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, ông Vương Đình Huệ là cán bộ có phẩm chất, chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị của thành phố, nắm vững công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước ở Trung ương. Đặc biệt, ông Huệ có uy tín và khả năng quy tụ đoàn kết cán bộ, có bề dày kinh nghiệm công tác và am hiểu tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như Hà Nội. Và bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ là một cá nhân, nhưng dù ông có khả năng đến đâu, ông vẫn phải thực hiện nhiệm vụ và điều hành đất nước theo mô hình của kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa do Đảng Cộng sản đề ra. Và tất nhiên, cứ tiếp tục làm theo hướng đó thì sẽ dẫn đến thất bại vì thứ lý thuyết sai lầm và man dợ này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo d ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và để lại bình luận cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thảo Báo Đê và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa đến Đức, Trung Khoa.